basi karibu katika kipindi kingine ambapo tunaangalia andiko inayohusu wanawake na wanaume mahusiano katika hasa ndoa ya Ukristo leo na hapa tunaangalia waefeso tano mstari wa moja hadi 33 na ina kama sehemu nne ambayo nimezipanga kwanza mstari wa moja ambayo ni kama ni, ni kama daraja inayototoa katika maandiko yaliyotangulia na kuingia katika maandiko yetu tutakayoyaangalia 22 hadi 24 ambayo hasa inaongea kuhusu wanawake au inawalenga wanawake halafu 25 hadi 32 inayo walenga hasa wanaume halafu tunamalizia na eh, 33 ambayo inajumlisha kidogo lakini kabla ya kuingia katika somo yetu au andiko letu ambayo tunaliangalia tujaribu kurudi nyuma kidogo tuangalie kuna nini ambayo imeongelewa katika waefeso katika mstari wa e, e, wa tatu hadi ishirini, sura hiyo hiyo ya tano, tunasoma juu ya maisha ya Kikristo na jinsi wa Kristo wanavyotakiwa na kuweza kuacha yale ya zamani kwa msaada wa Roho Mtakatifu tunaambiwa kwamba tulikuwa kitu fulani tulikuwa jinsi hivi hivi lakini kwa nguvu ya Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu anapoingia ndani yetu kuna nguvu ya mabadiliko ambayo inaweza kupatikana na hiyo ndio maongezi yanayotangulia na kila jambo tunalolifanya tunalifanya katika shukrani kwa Mungu Baba na Mwana kwa kutuwezesha na kutuweka huru kuishi kama yeye anavyokusudia. Kwa hiyo yale ambayo tunayafanya, mabadiliko ambayo tunayaleta ndani ya maisha yetu, tunayoyakubali na tunayoyaweza katika maisha yetu ni kwa sababu tunatoa shukrani kwa Mungu. Kwa vile yeye ametukomboa, nasi pia sisi tunataka kuishi kufuatana na mpango wake jinsi ulivyo. Kwa hiyo uzito katika eh, maandiko yaliyotangulia ni kwamba unapojazwa na roho kulikujazwa na roho kinakufanya uweze kubadilika. Kwa hiyo kama unashindwa kubadilika tatizo labda ni kwamba unahitaji kujazwa zaidi na roho. Eh, tatizo mara nyingi liko kwetu. Kuna wakati tunajaribu kubadilika kwa nguvu zetu na hiyo ni ngumu ni ngumu kwa kweli na kwa sababu mabadiliko yanayotakiwa ni mabadiliko ya mawazo ya fikra zetu na hiyo sio kitu ambayo watu tunafanya kwa urahisi ni kitu ambayo ni ngumu kubadilika roho mtakatifu anatusaidia katika hayo mabadiliko kinachojitoa watu katika hili andiko Uh, kuna mambo mengi kidogo katika dunia leo kunyenyekea chini ya mwingine haifurahishi ni kama vile anyway labda niseme hapa ninakoishi mimi yani ni kama vile kumtukana mtu ukimwambia anyenyekea chini ya mwingine yani ni kitu ambaye mtu anahisi kushushwa sana 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 na hiyo ni badiliko ambayo ni ya kidunia kwa hiyo inaenea ina, ina katika kila sehemu ya dunia. Tunapoangalia andiko hili ya kunyenyekea, kuna tafsiri mbalimbali mbali katika Biblia zetu za Kitanzania au kis, Kiswahili ambayo zinatumia zina watiini, inasema kwa upande wa wanawake watiini wa zenu watumikieni. Na hapo hii ya pili ni afadhali kidogo kuliko la kwanza e, ili ya kwanza watiini ni mimi binafsi sioni kwamba inafaa sana e, kwa sababu neno yenyewe haipo kabisa katika miswada ya kwanza tunapoingia katika mstari wa 22 hiyo sasa kwa ambayo inalenga sasa wanawake e, na kwa, kwa mpangilio wa, wa lugha kigiriki ni kwamba kitenzi hiyo ambayo wanaitafsiri watiini au watumikieni hiyo haipo katika aya ya 22 isipokuwa inaazimwa kutoka 21 ungetaka kujua zaidi hapo unahitaji kusoma kigiriki kwa sababu hayo mambo ni, ni ya kilugha jinsi inavyopangwa na lugha mbalimbali zinapangwa kwa njia mbalimbali na katika mstari wa 21 Uh, tunasoma hivi kila mmoja amstahi mwenzake kila mmoja anyenyekee chini ya mwenzake au 
kila mmoja amtumikie mwenzake na hapo haihusu wanawake wa watumikie wanaume au wanaume wa watumikie wanawake wote tutumikianeni yani tumikiane <laughs> unaona yani kila mtu asijiinue kwa sababu yoyote ile si kwa sababu ya cheo elimu jinsia sijui tutumie kitu gani hayo yote hayana maana tunajishusha kwa sababu roho wa Mungu ametuwezesha kufanya hivyo mnyenyekeane mtumikiane mhudumiane hapa ni maneno ambayo yanaweza katumika ya, kwa kutafsiri hiyo kitenzi ambayo kinatumika nikiangalia tafsiri zingine nje ya Kiswahili kama ya Kiswahili au Kiingereza ninaona kunyenyekea au kuheshimu ndio inatumika eh, zaidi kuliko ile kutii unaona eh, na hiyo ndio inatumika katika mstari wa 21 nayo ndio inayotakiwa kutumika pia katika mstari wa 22 kwa sababu ni kitenzi kimoja ni, kwa sababu ina, inatoka katika ile ya shina moja na inakwenda shina mbili eh, na tukiangalia sehemu iliyotangulia yote tunaona kwamba inahusu kuishi vizuri kama wa Kristo kwa jumuiya ya Kikristo iishi vizuri neno la Mungu au Mungu apewe sifa kanisa lipewe sifa jina la Bwana lipewe sifa pale ambapo tunaishi watu wa nje wavutiwe na jinsi tunavyoishi na jinsi tulivyo unaona kwa hiyo kuna sababu ya ku ya kuwa na huu taratibu wa kunyenyekeana. Tunapotumia maneno kama watiini au watumikieni inaelekeza kwenye aina fulani ya kutumikishwa, maana kama utamtumikia mtu yeye atakutumikisha, ina, ina, inafanya kwamba vile mtu mmoja anaamuru na mwingine anafanya anatii. Kidogo inaelekea kwenye kama tukivuta sana inaelekea kwenye katika utumwa na hiyo nafikiri haiendani na kusudi la andiko na hiyo ndio tutakuja kuiona tunapoendelea na safari hii ya, ya study yetu ya leo kwa hiyo kama kwa kukumbushana ni mstari wa kwanza unaongea mkitumikiana katika hofu ya Kristo hiyo ni ni, ni, ni neno ambayo inatumika katika mstari wa shina moja mtuki mtumikiane katika hofu ya Kristo mnyenyekeane katika hofu ya Kristo mhudumiane katika hofu ya Kristo kila mmoja amstahi mwenzake hapa nimeleta nime, nime tafsiri nyingi ya kitenzi kimoja lakini nataka upate ile picha ya kusuri ya andiko lenyewe sawa na kama nilivyosema mstari wa na moja ni kama daraja inayotutoa katika mistari zile za mwanzo tatu hadi ishirini na inatuingiza ina sasa katika mistari ambayo yanahusu mahusiano katika ndoa unaona kwa hiyo hiyo kitenzi ya kuheshimiana ya kunyenyekeana ya kustahi wenzetu hiyo sasa ndio tunaileta tunapoendelea na ndio inayotumika katika mstari wa shina moja na kuhudumiana kuhudimi, kama kila moja anamstahimu mwenzake, kama kila moja anamheshimu mwenzake ni, ni kitu ambacho inaenda njia mbili ni kwamba kama mimi ninamheshimu nina huyu mtu naye anahitaji kuniheshimu mimi katika Ukristo ni hivyo na ndio maana unapoingia katika kanisa tunaambiwa kwamba katika Yakobo tunamwambia akiingia mtu tajiri mzuri hatumu atumuoni zaidi kuliko yule ambayo ni maskini wote wako sawa unapoingia kanisani unatakiwa kuwa sawa sawa hakuna mwingine ambayo kwa sababu labda ya ya fedha zake au eh, tuseme maendeleo yake anapata heshima kuliko yule ambayo ana struggle katika maisha katika Kristo tuko sawa na huu ni msingi ambayo ni kitu ambayo ni ajabu sana katika imani kitu ambayo ukienda nje eh, duniani ukienda kwenye kazini ukienda popote pale kila mtu anapimwa kutokana na uwezo wake mara nyingi ni hivyo si ndio 
ni mara chache mtu mkubwa na mtu mdogo wanaweza waka, wakawa wanalingana mimi nilipo nilipoishi Zanzibar niliona hiyo katika dini nyingine kwa kweli niliona katika eh, mimi nilikuwa nina kodi nyumba ya Muislamu mmoja na huyu mzee kwa kweli nilipata kumjua na alikuwa ni mtu ambayo eh, alikuwa ni mtu mzuri sana yeye nakumbuka yeye alikuwa pia ni mbunge kwa hiyo hakuwa mtu mdogo na mimi nakumbuka kuna wakati alikuja pale kwenye hiyo nyumba kwa sababu alikuwa na mfanya kazi wake mmoja pale na mara nyingi na huyu mzee aliyekuwa mfanya kazi wake alikuwa ni mtu wa kawaida tungesema ni mtu wa chini alikuwa ni mtu anatunza bustani yake lakini nilipoona huyu mbunge anakuja watu wanakaa chini kwenye nani kwenye zile ngazi za za, za baraza wanakaa pamoja na wanaongea kama marafiki hakuna mkubwa hakuna mdogo at least hutahisi hivi wakati unaona sasa namna hiyo ndio inavyotakiwa kuwa katika kanisa pointi ya hapa ni kwamba hatutakiwi kujiona kwamba tuna maana zaidi kuliko wengine katika kanisa letu hata kama wewe ni mchungaji wewe huna maana zaidi kuliko mshirika wa kawaida unapoingia kanisani wote tuko sawa sawa na hiyo ni changamoto nimeona mwenyewe e, mara nyingi kanisani ni vigumu ni changamoto kwa wale ambao wanajiona wako chini na ni changamoto kwa wale ambao wanajiona wako juu labda kwa sababu ya majukumu mchungaji ndiyo ana, ana kazi kuliko yule ambaye anakuja kanisani tu kusikiliza mahubiri na kwa, kwa Uh, sehemu fulani ndio ana nafasi kubwa ya uongozi katika kanisa kuliko yule msikilizaji tu lakini mbele ya Mungu wako sawa na namna ya kuweza kwa yule mdogo kuweza kumfikia huyu mkubwa kama vile yuko sawa naye na kwa yule mkubwa kumtreat huyu mdogo kama wako sawa hiyo ni changamoto ambayo inahitaji roho mtakatifu kusudi tuweze kufanya ona introduction yangu leo inakuwa ndefu sana katika mstari wa 21 tumeambiwa kwamba tuheshimiane tutumikiane kila mmoja mstahi mwenzake na pam, na lugha hiyo ndo sasa inatuingiza katika mistari sasa ambayo rasmi inahusu sehemu ya wanawake alafu na sehemu ya wanaume baadaye na tunaanza katika mstari wa 22 hadi 24 na ngoja nifanye hivi ni isome halafu twende kuiongelea ninyi wake watumikieni inasema yenyekeeni chini ya au hudumie au mwastahi wa umezenu kama kumtumikia bwana wetu maana maana mume ni kichwa cha mke kama naye Kristo ni kichwa cha kanisa na yeye ni mwokozi wa mwili kwa hivyo kama kanisa limtumikiavyo au linavyo mstahi au livyo inavyomhudumia Kristo vivyo hivyo na wake wamtumikie wa ume zao katika kila jambo. Kwa hiyo tumepata hiyo hapa na tumeambiwa kwamba mke anaye kichwa chake anapoingia katika nyumba yani nyumbani pale. Okay? Kwa hiyo hapo sasa kuna kuna mambo mengi ambayo katika mazingira mengi inawafanya watu waje juu hapa lakini tunapoyaelewa hayana tabu kwa hiyo tunasema wanawake wanaambiwa wanyenyekee chini ya mume zao sio chini ya wanaume wote au wanaume nje ya nyumba ina maana kwamba kama wewe ni mwanamke halafu wanaume popote pale anakwambia fanya hiki wewe ha, hauhitaji kutii au ku, kunyenyekea hii ni structure ambayo tunayo ndani ya ya nyumba sio kungine kuna wengine wanajaribu kuipanua kufanya kwamba mwanamke popote akikutana na mwanaume inabidi ajishushe kuna wengine wanasema wanawake kwa mfano hawawezi waka 
wakafundisha kanisani kwa sababu eh, kama mwana yani hawawezi wakafundisha wanaume kwa sababu ya maandiko kama hayo lakini hapa tunaongea ndani ya familia ndani ya nyumba ndani ya ndoa okay? na tunaambiwa sababu ya kunyenyekea ni kwa sababu mwanaume ni kichwa cha mke na hiyo tunakuja kuiangalia zaidi mwishoni wa hiyo video tunaambiwa pia ni mwokozi kama vile Yesu ni mwokozi mwanaume ni mwokozi Tunaambiwa kwamba mwanamke anatakiwa kuwa na katika uhusiano wake na mume anatakiwa kuwa hivyo hivyo kama vile uhusiano yako yake ilivyo na Kristo katika kila jambo. Kwa hiyo mwanamke kwa jinsi anavyo muheshimu Kristo, kwa jinsi anavyopenda kunyenyekea chini ya Kristo pia anatakiwa kufanya hivyo katika uhusiano wake na, na mume wake. Kabla ya kuangalia zaidi jinsi ya kutumia maneno hayo, twende kuangalia yanayoandikwa kuhusu wanaume. Na hiyo ni katika mstari wa 25 hadi 32 ni sehemu ndefu kuliko hiyo ya kwanza. Lakini taisoma inasema hivi, ninyi wanaume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyopenda kanisa akajitoa kwa ajili yake kusudi alitakase na kulisafisha kwa maji na kwa neno apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila ama eh, kunyanzi ama lolote kama hai bali liwe takatifu na lisilo na mawa hivyo hivyo imewapasa waume kuwapenda wake zao sasa kuwapenda tunaambiwa mara ya pili hapo kama miili yao wenyewe ampendaye mkewe kujipenda nafsi yake maana hakuna mtu anayechukia mwili wake bali huulisha na kuutunza kama Bwana anavyolitendea kanisa kwa kuwa tu viungu vya mwili wake na nyama yake na mifupa yake kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake atambatana na mkewe na wawili watakuwa mwili mmoja hii ni siri kubwa eh, lakini naenda na nena habari ya Kristo na kanisa Okay, hapo tumepata mengi sana ambayo mara nyingi tunaposoma andiko hili tunapenda sana kumaliza pale ambapo tunaambiwa kwamba mume ni kichwa cha mwanamke. Okay? Ni kama vile hapo basi tumetosheka, imetutosha. Lakini tunahitaji kusoma zaidi na tunahitaji kuangalia kama mume ni kichwa maana yake ni nini Wapendeni wake zenu hiyo ni kitu ambayo inazingatiwa sana katika andiko hili Kama vile Kristo alivyoipenda kanisa Wapendeni wake zenu kama Kristo alivyoipenda kanisa Alijitoa kwa ajili yake mpende mke kama mwili wako kwa sababu ninyi ni mwili mmoja katika ndoa kwa hiyo wewe wewe na mke wako ni kitu kimoja unaona ukimpenda mke unajipenda pia huwezi kuchukia mwili wako unatakiwa kuipenda maana tunaipenda tunaitunza kama mwana eh, kama vile mwana au kama Kristo anavyopenda eh, na kutunza kanisa lake mume na mke ni mwili mmoja tulisema kwa hiyo nafasi ya mume sio jepesi ni kuongoza nyumba kwa manufaa ya walio chini ya dari lake na tutakwenda kuiangalia zaidi tupitia mstari wa 33 alafu tutakwenda kuongea juu ya maana ya hayo maandiko lakini moja ni kwamba fikiria Kristo Kristo alikuwa mbinguni pamoja na baba pamoja na roho 
alikuwa ana kila heshima kila fahari kila kitu akakubali kujishusha kiasi cha kuzaliwa kama mwanadamu na isitoshe kujitoa paka msalabani kwa ajili ya kanisa lake huu utoaji unaonyesha upendo na huu utoaji ambayo Kristo aliotoa mfano wa huu utoaji ndio tunayo daiwa sisi wanaume tunapoingia katika ndoa kujitoa hivyo kwa wake zetu kwa hiyo tunapopata hiyo tuseme cheo kwamba okay mwanaume ni kichwa cha mke wake hatujapata tenda ya ubosi hata siku moja tumepata tenda ya kujitoa kuhakikisha kwamba mke wetu anajisikia mke wetu ana, anaweza kujiendeleza mke wetu anaweza ka, akapata maisha mazuri katika nyumba yetu mara nyingi tafsiri ya kuwa kichwa ya kitu ndio ime imevurugika katika kanisa la Bwana na ndio maana unakuta kuna matatizo mengi katika ndoa kwa sababu hiyo anyway tuendelee tuendelee kuongea hayo lakini kwanza tuende mstari wa 33 inasema hivi lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe na mke asikose kumstahi mumewe kwa hiyo hapa sasa ni kama vile tuna inarudia tena kama unakumbuka kwamba tuliambiwa mke anahitaji kumheshimu au kumstahi mume wake katika mstari wa moja tulikuwa tuliambiwa kwamba kila mtu amstahi mwenzake hiyo kwa hiyo hiyo inahusu wote na ukisoma yale ambayo yanadaiwa kwa mume ndani ya ndoa ni heshima tupu kwa mke wake moja kwa moja kwa kwa kifupi Mstari na tatu ni kama vile inatukumbusha mwanaume ampende mke wako kama nafsi yako kama vile unavyojipenda yale yote ambayo unayataka we mwenyewe una, pia una, unahitaji kuyataka kwa ajili ya mke wako kwa hiyo kama umefika nyumbani umetoka kulima sijui wangapi wanalima siku hizi lakini umetoka kazini umechoka na mke wako labda pia anafanya kazi amekuja nyumbani amechoka wewe ungependa sana yeye andae kitu cha kula sasa yeye umpende kama vile mwili wako nenda kampikia. Unaendelea sasa hapo sijui inategemeana na na kwa sababu huwa tuna kazi mbalimbali katika nyumba. Wakati mwingine ni ni ni, ni mmoja ana ambaye tuseme anapenda zaidi kupika au anafahamu kupika mwingine labda hajui. Lakini kuli kujitoa mimi nilisikia nili, nili kama vile uh, watu wawili wanatoka mume na mke wanatoka shambani wamelima tangu asubuhi wanafika nyumbani mume anajikalia mke inabidi aanze kutengeneza chakula wakati yule mzee amekaa tunapofika kwenye mstari wa 33 tunaambiwa lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe na mke asikose kumstahi mumewe hapo ni kama vile tunakumbushwa tu yale ambayo ametangulia yale maneno ambayo eh, tumeambiwa katika mistari zilizotangulia basi tutumie hayo maneno kwa njia gani sasa kwa sababu tunaposoma maandiko kikubwa ni namna ya kuitumia katika maisha ya kila siku na hiyo ndiyo tunajaribu ku, kuangalia sasa hivi Uh, kitu ambayo huwezi ukapinga ni kwamba maandiko yanatuambia kwamba kuna aina fulani ya mpango wa namna ya kuishi katika uhusiano ya mume na mke. Kuna aina fulani mpango ambayo Mungu ameuweka na tunahitaji kufikiria sasa ana maana gani anapoongea na lugha hiyo. Uh, unaweza ukadai kwamba ah sasa hayo ni maandiko ambayo ni ya kiutamaduni ambaye anafiti katika utamaduni ule na ni kweli kuna 
kuna mambo mengi ambayo katika maandiko ambayo tunahitaji kuzingatia hiyo na hata hapa nafikiri kuna aina fulani kuna sehemu ambayo tunahitaji kuifikiria kwa sababu wakati huo mwanzo wa kanisa kwanza kama tulivyoongea katika vipindi vilivyotangulia wanawake walikuwa hawana thamani walikuwa ni kama kitu ambayo kama vile una ngombe una punda una kuku na una mke yote hayo ni mali ya mwanaume na yeye anaamuru na anafanya kama anavyotaka kwa hiyo akimpa majukumu mke inabidi tu atekeleze kanisa linapoanza wanawake ghafla wanapata cheo sawa na wanaume wanaanza kulingana lakini hiyo ni ndani ya kanisa nje ya kanisa hiyo bado haijaanza kutokea kwa hiyo katika mazingira hayo kwanza kama wanawake walikuwa ni kama vitu tu hata kule kujifunza kusoma eh, kufahamu tuseme eh, elimu kama ya kidunia kufahamu mambo yanayofanyika siasa na nini na nini ilikuwa ni kitu ambayo wanawake hawakuhusishwa labda wachache mmoja wapo tuliangalia katika gano la kale tulijua kwamba eh, walikuwepo viongozi eh, hata viongozi wa, kama hakimu wa, wa Israeli walikuwepo malikia wenye wenye mamlaka kubwa sana na walikuwa ni wanawake ilitokea mmoja mmoja aliweza akajitokeza na labda katika familia yake alipata huu uhuru lakini hiyo haikuwa ya kawaida sasa katika kanisa imekuwa ni kawaida lakini hao wanawake hawajasoma sana hawajafahamu mambo ya siasa hawajafahamu hayo mambo yote wameibia ibia wanasikiliza kidogo wanaume wanapongea lakini wao zaidi imekuwa kwamba kuzaa watoto na kutunza nyumba kwa hiyo si ajabu kuna portion fulani ambaye inahusu mazingira ambapo leo ni tofauti sana leo wanawake wanasoma kama wanaume wanaweza kufanya kazi kama wanaume kuna maengineer kila sehemu ya ya kikazi unakuta karibu sema karibu kila sehemu ya kikazi wanaume na wanawake wanafanya bega kwa bega wanaweza wakafanya kwa hiyo ni tofauti kwa hiyo eh, uwezo wa mwanamke wa kuweza kufanya kila jambo leo ni tofauti na wakati vilivyokuwa kwa hiyo hiyo tunahitaji kuikumbuka lakini hiyo pia inaleta challenge kubwa zaidi kwa mwanamke na kwa mwanaume katika kuweza kukaa katika huu uhusiano wa mwanaume kuita kichwa ya nyumba. Kusudi moja utaratibu na utolewa ni kusudi jina la Bwana lisichafuliwe. Hiyo tuliangalia katika Petro wa kwanza tatu moja mpaka saba halafu pia katika Tito mbili na tano ipo pia. Kitu cha ajabu katika maelezo ya maandiko ya Biblia ni kwamba wanaume wanapata masharti makali sana kuhusu wanavyotakiwa kuhusiana na wake zao wanatakiwa kuwapenda katika wakorinto tunasoma kuhusu upendo na huu ni wajibu wa mume kwa mke tusome tuone upendo kusubiri yani unasubiri ufadhili upendo hauhusudu upendo hautakabari haujivuni haukosi kuwa na adabu hautafuti mambo yake hauoni uchungu hauhesabu mabaya haufurahi udhalimu bali hufurahi pamoja na kweli hustahimili yote huamini yote hutumaini yote huvumilia yote upendo haupungui neno wakati wowote ukichukua upendo maana ya upendo na kuingiza katika kule kwa kichwa cha nyumba ghafla changamoto ya mwanaume imebadilika sana kiasi kwamba ungeweza kusema kwamba oho anapoandika hivyo ni kwa sababu anahitaji kumpata mwanaume aelewe kule kuheshimiana na mke wake ndio maana anaandika kwa jinsi anavyoandika kwa kifupi mume anahitaji kumweka mke wake mbele ya kila jambo katika maisha yapo yake isipokuwa Kristo
Yeye ndio kichwa lakini hiyo ina ina majukumu makubwa sana eh, kwake. Na hapo nafikiri wengi sasa inawezekana hasa kwa upande wa wanaume. Niliangalia video moja juzi kwenye nafikiri kwa ni Facebook. Kuna mama moja ali alikuwa na washauri wa kina mama wajishushe wakubali kwa chini ya wanaume kwa sababu wanaume ndio wanaanzisha kila mradi ndio wanafanya kila kitu wanafanya kila kitu tatizo ni kwamba si kweli wala haiendani na maneno ya Mungu si, hakusem, hakutaja neno la Mungu ingawa niliona wanaume wanasema wewe ndio unakuwa na mbinguni na bila shaka kama alikuwa hajaolewa ameolewa leo kwa sababu unaposema hivi wanaume watakupenda kama unataka kujishusha kwa njia hiyo lakini neno la Mungu aliongei jua kitu kama hiyo inasema unahitaji kumheshimu na ukifikiria majukumu ambayo inampata mwanaume ujue kwamba mara nyingi atash, atashindwa tutashindwa sisi wanaume kwa sababu ni majukumu makubwa na makali na magumu na unaposhindwa kwa huyu mwanamke ambayo yuko sawa na wewe na leo tunaweza kusema yuko sawa hata zaidi kuliko ilivyo kwa wakati ule kwa sababu leo ana elimu kama wewe labda hata kazini kwake ana, ana, anapata fedha hata kuliko mwanaume wake anapofika nyumbani anaambiwa kwamba mwanaume ni kichwa sasa mwanaume ameshindwa Mwanaume anaambiwa amheshimu hata hivyo. Hiyo ni changamoto. Na ninajua ni changamoto maana nimesikiliza wanawake wanapoongea juu ya umbo wa mume zao. Mara nyingi sio maneno mazuri jamani. Kuheshimu mwanaume ni changamoto kwa mwanamke. Kumpenda mwanamke kuliko unavyojipenda ni, ni changamoto kwa mwanaume. Na ndio changamoto tunaipata katika hiyo andiko. Kuna kitu kingine katika kumtendea mtu mwingine mema na kumtakia mwingine mema. Kum, yaani unapojitoa kwa jinsi hiyo machoni pa watu wengi watasema kwamba huyu huyu mbona ni mdhaifu sana. Anaendeshwa na mke wake. Kwa sababu unampenda mke wake, unamsaidia, unajitoa kwa ajili yake. Watu wanaweza kuona kama wewe mm, jamani huyu ni mwanaume kweli kwa sababu picha ya nje ni kwamba mwanaume ni yule mwenye nguvu yule ana, anaongoza kinguvu nguvu unaona ni changamoto lakini biblia inatuambia kwa sababu tunaye roho mtakatifu ndani yetu tunaweza tunaweza kufanya kwa hiyo usione kwamba Uh, changamoto au tuseme nafasi ya mwanaume ni juu ya mwanamke au mwanamke ni chini haipo hii haiko hivyo na uwezo kaipata uwezo kaielewa kwa njia hivi ukianza kwa kuchunguza maandiko kwa undani hii ni wakati unatafuta mwanaume anatafuta kujua ah mimi ni kichwa cha mke wangu ngoja nimwenda nimwambie aenda akapike lakini hiyo ni kwamba hujui na hujajua kuchunguza maandiko upendo wa mume na unyenyekevu ya mke unatakiwa kufanyika kwa hiari kutokana na roho anayefanya kazi ndani yake kwa hiyo uwezo kamlazimisha mtu kumpenda huyu mke roho wa Mungu anapoingia itakufanya umpende mke wako upende kum kumseme kumfanyia kila utakaloliweza na wewe mwanamke bila roho mtakatifu utashindwa kumheshimu mume wako na kuna mambo mengi hapa ambayo tungeweza kuongea lakini naona video hii hata hivi itakuwa ndefu mno na sio kwamba mume atampenda mke wake kama mke, mke anastahili kupendwa au mke atamheshimu mume wake kama anastahili kuheshimiwa mlifunga ndoa sasa ni kazi ya kufanya kwa hiyo unahitaji kushughulikia hayo katika maisha yenu na tena inawezekana kama unamruhusu roho wa Mungu kufanya kazi ndani yenu kuna watu ambao wako karibu kuachana 
lakini wanamruhusu roho wa Mungu kuingia na ndoa inaweza kaendelea. Ninapenda kusema kitu kimoja hapa. Kama mmoja katika ndoa, mara nyingi ni mwanamke ambaye anaonewa labda anapigwa, labda ana yani tuseme ana, ana anaonewa vibaya. Hiyo ni kitu kingine, hiyo ni kesi nyingine. Siwezi nikamshauri mwanamke au mke wa mtu aendelee kukubali kupigwa au kuonewa katika ndoa kwa sababu e, mume wake ni jambaze au ni sijui nitumie hata lugha gani. Hapo unahitaji kupata msaada uweze kuondoka katika hayo mazingira unaona kwa sababu hapo moja kwa moja sio roho wa Mungu anayemtawala mume wako ni roho wa shetani anayemtawala mume wako na hakuna sehemu katika Biblia inayosema kwamba unyenyekee chini ya shetani unaona kwa hiyo hiyo, hiyo acha kabisa nataka kusema tu kwa sababu tunapoongea juu ya mambo hayo ninasema katika ndoa ya watu wawili wa Kristo wanaotaka kumfuata Mungu bila hivyo hiyo unafikiri ingewezekana si rahisi lakini kama wote wanaheshimiana inawezekana hiyo inawezekana kuishi vizuri pamoja katika ndoa ya Kikristo kuna uhuru mkubwa kwa maana tunaaminiana tunaheshimiana na tunapendana kwa hiyo hakuna hakuna sababu ya, ku, ya kumfunga mmoja wapo katika ndoa na kamba fulani hii uwezo kafanya hii uwezo kafanya a a sababu tunaaminiana sisi ni wa Kristo sisi ni wa kweli kwa hiyo tunaweza tukaheshimiana tunaweza tukaaminiana kwa njia ambayo ni tofauti sana na watu nje ya kanisa na ni sehemu nzuri sana ya kuonyesha badiliko ambayo imefanyika ndani ya maisha yetu kwa watu wa nje tunapoishi katika ndoa nzuri Utumiaji mbaya wa andiko hiyo nafikiri tungeweza kuorodhesha mambo mengi lakini mara nyingi itakuwa kwa mwanaume ni rahisi sana kutumia andiko kama hivyo kwa kujipatia faida mbalimbali mbali. mimi ni kichwa fanya kama ninavyokuambia na kwa vile katika mstari wa 22 imeandika mtiini mume zenu hapo yeye anaweza kadhani kwamba mimi ndio natakiwa kutoa amri halafu mke anahitaji kutii na mimi nime, hai nimeyasikia kwenye mahubiri jamani. Na ni kitu ambayo ni, ni kosa hata mbele za Mungu. Kwa hiyo mume mara nyingi anafanya yule mke amridhishe badala ya kujaribu kumridhisha mke wake kwa yani kuboresha maisha yake. Na wakati mke labda anasema kwamba hapa nadhani umekosea badala ya kumsikiliza anasema kwamba huyu mke lazima ajifunze kutii unaona wakati kuna se- sehemu kwa sababu mwanaume na mwanamke kuna wakati mwanamke ndio mwenye hekima ndio atakayejua kumsaidia mwanaume okay? kwa hiyo t- hayo yote kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukasema hapo kwamba mwanaume anaweza kaitumia vibaya na imetumika vibaya katika historia ya Ukristo kutumia andiko kama hili kwa kujaribu kujipatia faida ni kosa na inaonyesha tu ukosefu wa roho mtakatifu ndani yetu na ina, ina ningesema pia kama mtu anahubiri hivyo ni ukosefu wa elimu kwa sababu hajajua kuchunguza andiko la Mungu andiko hili lazima ieleweke kwa msingi wa maadili ya Kikristo ya kunyenyekeana lazima Kwa mke ni rahisi sana kumdharau mume wake anapomlinganisha na wengine wanaume wengine labda mume wako ni mfanyakazi wa kawaida rafiki yako ameoa mtu ambaye ni tajiri labda utamdharau mume wako kwa sababu haja eti hajaendelea unaona kuna vitu vingi sana ambavyo vinaweza vikatufanya na ujue kwamba tunajaribiwa katika hayo Shetani yuko tayari kutafuta kila kosa ndani ya huyu mume wako au ndani ya huyu mke wako kusudi aku yani usikikukirekwa. Unaona? Tunahitaji 
kujilinda na hayo kumuomba Mungu atusaidie na hayo unaona tuweze kuvumiliana tuweze kupendana tuweze kuheshimiana kwa hiyo kwa sehemu zote mbili kwa kwa mume na kwa mke uh, tunahitaji kujifunza maadili ya Kikristo na kuheshimiana hiyo ni msingi sana bila hivyo hayo yote hatuyawezi nitaongea kidogo uh, hayo ni maongezi yangu ambayo ni mawazo ambayo ninayo kuhusu kichwa na kazi ya kichwa kazi ya kichwa kama unavyojua ni kulinda uh, mwili uh, na kuangalia kwamba mwili wako wote usipate shida kuanzia hapa mpaka kwenye miguu kwa sababu fikra zetu zinafanyika ni hapa juu si kwenye kichwa si ndio unahitaji kufahamu kazi ya viungo sawa unapataka kwenda kujisaidia miguu itakupeleka na kuna sehemu katika mwili ambayo itafanya kazi kule wakati unataka kula mdomo utaingiza chakula kwenye mdomo si ndio Unahitaji kufahamu kila kazi ya kila kiungo kusudi mwili ufanye kazi vizuri. Kwa hiyo katika familia yako hiyo inahusu eh, mama lakini unaweza kai extend mpaka kwa watoto wako pia. Unahitaji kuwafahamu na kujaribu kuwaelekeza na kuwasaidia waweze kufanya zile kazi ambazo wanaziweza na inawafaa kufanya. Sawa? Yaani kuruhusu viungo vitumike kufuatana na uwezo wao. Hiyo ni kazi ya kichwa. Unapotaka kwenda sehemu fulani, uanze ku sijui leo labda ningetumia mikono. Ah, una... yani hata bila kufikiria miguu yanajua kwamba aha, tunaenda huko. Inaanza kazi, inaanza kutembea mwili unaanza kutembea kwa kutumia miguu sio? Unahitaji kunywa chai. Unatumia mkono, si ndiyo? Moja kwa moja mkono mmoja utachukua kikombe cha chai na utakunywa. Sio kwamba mguu utaanza kujaribu kuishika jamani itakuwa ni aibu. Mara nyingi tunapoongoza nyumba tunajaribu kufanya hivyo. Lakini tukifahamu jinsi mwili unavyofanya kazi. Na tunaporuhusu viungo kufanya kazi mwili unakuwa na amani na inakuwa ni kitu kizuri ambayo kinapendeza na watu wanaona kwamba ah hapo kuna kitu ambayo kinaendeshwa vizuri kwa hiyo msingi wetu ukiwa kama msingi wa Kristo tunaishi kwa kujitoa kwa mwenzetu hiyo inakuwa ni kusudi letu tunatafuta mema kwa ajili yake tunajishusha kusudi tumuinue yeye wote wakiwa na nia hii tunaishi kama vile Yesu alivyotufundisha kuishi hii somo hasa ningesema kwa sehemu moja ni kama somo ya ndoa zaidi lakini ni muhimu kuipata hiyo hapa kwa sababu hii inahusu nyumba inahusu ndoa sio kwamba unapoingia kanisani sasa pale tuliambiwa kwamba tuheshimiane pale tuliambiwa kwamba hakuna mume hakuna mke hakuna mgriki hakuna mionani sote tuko sawa okay kwa lakini hii na husu nyumba lakini ni vizuri unapoongea sana juu ya ule usawa na kwamba hakuna hakuna nafasi au kule ku kufidiana tuseme katika majukumu eh, ni rahisi kufikiria kwamba hiyo ni sehemu zote kini katika nyumba kuna structure fulani ambayo inatusaidia kuishi vizuri katika nyumba. Uh, ukiwa na maswali zaidi juu ya kipindi hiki ya lete nitajaribu kuyajibu taratibu ndani ya muda uh, sitoe hadi kwamba nitajibu mara moja mara mara nyingi kutoa jibu katika mambo kama hayo ina inadai kazi. Kwa hiyo nafikiri inawezekana ikachukua muda kabla ya kuweza kufanya lakini let us maswali na mimi nitayarekodi alafu nitajaribu kuangalia huenda nitafanya video nyingine ambayo inahusika na topic moja rasmi kwa sababu hii kidogo inahusu sehemu ya ndoa na tunaendelea pia na somo sasa ya 
ya, bado tuna sehemu moja nafikiria kuangalia kuhusu sehemu hii ya nyumba ni ya wa Korintho wa kwanza sura ya saba, tatu hadi tano na hii tutaangalia katika kipindi kinachokuja uh, lakini baadaye tunaendelea kuangalia jumla ya tuseme kanisa na, na wanawake katika kanisa kama umenifuata hapo mpaka mwisho lazima ni kupongeze maana video hii nafikiri imekuwa ni rekodi ya urefu na lakini inaishia hapo Mungu akubariki sana asante kwa kuangalia na bila shaka tutaonana katika siku za mbele asanteni sana